ഇപ്പോഴുള്ളത് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര ഡൽഹിയിലേക്കാണ് അമൃത്സർ വീക്കിലി എക്സ്പ്രസ്സിനാണ് ഞങ്ങളെ യാത്ര ഷൊർണൂര് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഈ ട്രെയിനിന് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേഷനായ തിരൂരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ കയറാൻ കഴിയില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ട്രെയിനാണ് പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സർ വരെയാണ് ഈ ട്രെയിന് പോകുന്നത് പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സമയത്താവും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അവസാനമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര തിരിച്ച് പിന്നെ ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയ നഗരത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് അഥവാ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു യാത്രയാണ് തീർത്തും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാവും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഡൽഹിയിലെത്തുന്ന ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് പഠനവും ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും യു പിയിലും ഉത്തരഖണ്ഡിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെലവിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നുമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒറ്റയ്ക്കെങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ചും എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ വഴികൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായതും സങ്കീർണമായതും കുറേ പാഠങ്ങൾ തന്നതൊക്കെ ഉത്തരഖണ്ഡിൽ നിന്നായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുഴുവനായിട്ട് ഉത്തരഖണ്ഡിലെ ഉത്തരകാശി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനും അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും അവിടുത്തെ സംസ്കാരങ്ങൾ അറിയാനും അവിടുത്തെ ഒരുപാട് മലയാളികളെ പരിചയപ്പെടാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളക്കാരനായതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന സമയമെന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണല്ലോ ആ ഒരു നിരക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയും സംസ്കാര സമ്പന്നതയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വലിയ വിചാരങ്ങളോ 
വേണ്ട വിധം കാഴ്ചപ്പാടുകളോ ഇല്ലെങ്കിലും പുറത്തുള്ള എത്രത്തോളം നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നവരായാലും കേരളത്തെ ഇകയ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായാലും അവരോടൊക്കെ മനസ്സിൽ കേരളത്തോട് ഒരുപാട് കൂറും ബഹുമാനവുമുണ്ട് കേരളക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേക റെസ്പെക്റ്റും അവർ പഠിച്ചവരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലോണം അറിയുന്നവരാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ അവർ പരസ്പരം പറയുന്നതും നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ഉത്തരകാശി എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരഖണ്ഡിലെ മലയോര സംസ്ഥാനം അവിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് മലയാളീസിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളാണ് അങ്ങനെ ഓരോരോ സംസ്ഥാനത്ത് പോയാലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും അവരുടെ സംസ്കാരവും ഒന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭാഷ ഭാഷ വശമില്ലാത്തവർ വളരെ പ്രയാസപ്പെടും എങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് മലയാളികളുടെ കൂടെയല്ലാതെ തനിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ചിലവഴിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദി വശത്താക്കാൻ കഴിയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഫ്ലുവൻ്റായി ഹിന്ദിക്കാരെങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സംസ്കാ സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർത്തും മലയാളികളില്ലാത്ത ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പെടുന്ന വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണോ ഹിന്ദി സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ തനതായ ശൈലിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരഞ്ച് മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മലയാളികളുടെ കൂടെ വന്നോ രണ്ടോ ഹിന്ദിക്കാരുണ്ടായാൽ മലയാളികൾ മലയാളം പറഞ്ഞെടുക്കും ഹിന്ദിക്കാർ ഹിന്ദിയും പറഞ്ഞെടുക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ മലയാളം പഠിച്ചാലും നമ്മൾ ഹിന്ദി പഠിച്ചോളണം എന്നില്ല ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും പിന്നെ ഒറ്റക്കാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കെന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയേ മതിയാകും അപ്പം നമ്മൾ താനേ അവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കും ആംഗ്യഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടരെ തുടരെ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നല്ലൊരു വിജയത്തിൽ നമുക്കെത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മളെ യാത്ര പൻവേലിലെത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് ഒരു മലയാളിയായ ഒരു ചേട്ടൻ നല്ല നാടൻ ചോറും മീൻകറും ഒക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചപ്പാത്തി തിന്ന് തിന്ന് മടുത്തത് കൊണ്ട് ആ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പൊതി ചോറ് വാങ്ങി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോ ത്തിലെത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നുകൂടി ഭക്ഷണം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല നടൻ ചോറ് വണ്ടി കണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാകും അത്യാവശ്യം മൂപ്പരെടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വന്ന് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകളെ കാത്ത് നിൽക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നവരും ഇത് തന്നെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല നാടൻ ചോറും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ട്രെയിനിൽ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിനപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ നല്ലതാണ് ട്രെയിനിൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബിരിയാണികളൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് തിന്നാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ഫുഡ് കിട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും 
മിക്ക സമയങ്ങളും ട്രെയിനുകളിലെ ഭക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇത് ഈ ബാഗ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഈ പുള്ളിക്കാരനാണ് മലയാളിയായ ചേട്ടൻ മുതല കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ ബാഗിൽ മുഴുവനും നാടൻ ചോറാണ് വേണ്ടവർക്കൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഏതായാലും മലയാളിയാണ് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉച്ച സമയത്ത് പൻവേലിൽ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹനീയ കരങ്ങളാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വാങ്ങി കഴിക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണമുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആകും എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പടപാടുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സിസ്റ്റങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൻവേൽ കഴിഞ്ഞു വസായ റോഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ സൂറത്തിലേക്ക് ഇതാ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സൂറത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി സൂറത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഐറ്റം പരീക്ഷിച്ചു കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പേടിയും ഭേദാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താവോ ആവോ കാരണം ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര കണ്ട് പേടിയില്ലതാനും കാരണം ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയില്ലെങ്കിലും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റുകൾ ട്രെയിനിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഏതായാലും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ഒരു സാധനം തിന്നു എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞയാൾ പക്ഷേ എന്താണെന്ന് പിന്നീട് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ പേര് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഇവരൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല പേടിയുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് പിടിക്കാനുള്ളതാണോ എന്നുള്ള ധാരണയൊക്കെ അവർക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ട് ചില സ്റ്റേഷനുകളുടെ പേരൊക്കെ വല്ലാത്ത കൗതുകം തോന്നുന്ന പേരുകളാട്ടോ ഇത് കിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ പല നമുക്ക് ചിരിയൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ പേരുകൾ നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ള വടോദര ഏട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം വരെ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ ഏതായാലും ഫുഡ് അടിപൊളിയാണ് നല്ല മുപ്പത് രൂപക്ക് ആറ് ചെറിയ പൂരിയും നല്ല ഭാജ്യമൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡ് ഏതായാലും അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വടോദരം കഴിഞ്ഞു യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേക്കാണ് ഇനി കോട്ട ജംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് നിസാമുദ്ദീൻ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് പക്ഷെ കോട്ട എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സമയം അഞ്ച് മണിയാണ് വൈകുന്നേരം ഇനി കോട്ട എത്തുന്ന സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് രാത്രി അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോലും നിർത്താതെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് നിർത്തുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് സ്റ്റേഷനുകളോളം നിർത്താതെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പം ഡയലി ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എവിടെയും പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ചിലപ്പം പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറും ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കോട്ട ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലും നിസാമുദ്ദീനിലെത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ സ്റ്റേഷനുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് വീണ്ടും ട്രെയിൻ നിർത്തുക അഥവാ പന്ത്രണ്ട് മണി രാത്രി കോട്ട വിട്ടാൽ പിന്നെ രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോഴാണ് നിസാമുദ്ദീനിലെത്തുന്നത് അത്രയും സമയം വീണ്ടും നിർത്താതെ ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം അഞ്ചര അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആറ് മണിയാകുന്ന സമയത്ത് വളരെ സുഖസുന്ദരമായി ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തി ആ ഒരു വീഡിയാണ് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീനിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ 
ഇതാണ് വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് കുറേ മലയാളീസ് ട്രെയിനിലുണ്ട് അവർ ജലന്ധറിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് പഞ്ചാബികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ബംഗാളികളുണ്ട് പണിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് പലരുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീനിൽ എത്തി ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ മറക്കണ്ട